ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற என்ன வழி இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதுக்கு எல்லாரும் பொதுவா சொல்ற ஒரு பதில் உழைச்சா வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிறது தான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற உழைப்பு மட்டும் இருந்தா போதாது நேர்மையும் வேணும் அப்படிங்கிறார் பால் ஹாஃப்மேன் இவர் யார் தெரியுமா இவர் ஒரு பெரிய பொருளாதார நிபுணர் இரண்டாவது உலக போர் முடிஞ்ச சமயம் அப்போ இவர் அமெரிக்காவின் நிதி ஆலோசகராக இருந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பழைய நிகழ்ச்சி ஒன்று அவர் சொன்னார் இளம் வயசில் படித்து முடித்ததும் அவர் வேலை தேடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ ஒரு கால்நடை வைத்தியர்கிட்ட போய் வேலை கேட்டிருக்கார் இவர் அங்கே போன சமயத்தில் அந்த டாக்டர் தன்னுடைய பழைய கார் ஒன்று விற்பனை செய்யறதுக்காக வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் வாங்க வந்தவர் இவர்கிட்ட அந்த காரை பற்றின விவரம்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் கார் வந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்குமா அப்படிங்கிற கவலை அவருக்கு எல்லா விவரங்களையும் கேட்டுக்கிட்டு அவர் கடைசியாக சொன்னார் டாக்டர் இந்த காரை நீங்களே என்னுடைய ஊருக்கு வந்து ஓடிட்டு வர வேண்டியது கார் எந்த ரிப்பேரும் ஆகாமல் என்னுடைய ஊருக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டுதுன்னா அங்கேயே நான் பணம் கொடுத்து இந்த காரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் நம்ம கார் அவ்வளோ தூரத்துக்கு வழியில் எந்த கோளாறும் இல்லாமல் போய் சேருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் டாக்டருக்கு அவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா தன்கிட்ட வேலை கேட்டு வந்திருந்த இளைஞர் பால் ஹாஃப்மேனை கூப்பிட்டார் அவர்கிட்ட சொன்னார் இதை பாருப்பா இந்த காரை நீ அவருடைய ஊர் வரைக்கும் நல்லபடியாக ஓட்டிகிட்டு போய் சேர்த்து விட்டுருன்னா உனக்கு நான் வேலை கொடுத்து விட்றேன் அது மட்டும் இல்லை காரு விற்கிற தொகையில் கமிஷனும் கொடுக்குறேன் என்ன சம்மதமா அப்படின்னு கேட்டார் ஹாஃப்மேன் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லி சம்மதிச்சார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரும் கார் வாங்க வந்தவரும் புறப்பட்டாங்க இவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வழியில் எங்கேயும் நிறுத்தாமல் காரை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஓடிட்டு போய் சேர்த்துட்டார் அவர் இவர் அழைச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பார்ப்பா இப்போ சொல் இந்த காரோட நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்குது உண்மையிலேயே இது நல்ல நிலைமையில் இருக்குதா உன்னுடைய மனசாட்சிப்படி பதில் சொல் அப்படின்னார் இவரும் உடனே காரு நல்ல நிலைமையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாயை திறந்தார் அதுக்குள்ள பார்வை எதிரில் உள்ள சுவர் மேலே பட்டுது அங்கே இயேசுநாதர் படம் ஒன்று மாட்டியிருந்தாங்க அதுக்கு அடியில் எழுதியிருந்த வாசகம் என்னென்னா நீ பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் இயேசு கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு இருந்தது அந்த வரிகளை பார்த்தார் உடனே காரு சரியில்லை அப்படிங்கிற உண்மையை சொல்லிவிட்டார் இவர் இப்படி சொன்னதும் அவர் இவரை ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தார் இவர்கிட்ட இருந்த நேரமே அவரை சிந்திக்க வச்சது உன்னுடைய நேர்மையை பாராட்டுறேன் உனக்கு கமிஷன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் இந்த காரை வாங்கிக்கிறேன்னார் இப்போ அவர் தேகச்சி போய் நின்னார் மறுபடியும் அவர் சொன்னார் நீ காரை ஓட்டிட்டு வரும்பொழுதே உன்னுடைய திறமையை பார்த்தேன் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ என்கிட்டயே வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னார் பால் ஹாஃப்மேன் அவர்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தார் படிப்படியாக முன்னேறினார் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய நிதி ஆலோசகராக ஆனார் அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த பழைய சம்பவத்தை எப்பவும் மறக்கிறது இல்லை அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு அதனால் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா உழைப்பு மட்டும் போதாது நேர்மையும் வேணும் ஆனால் இந்த காலத்தில் சிலருடைய நேர்மை நமக்கு ஆச்சரியமாக கூட இருக்கும் ஒருத்தர் புஸ்தக கடை வச்சுருந்தார் ரொம்ப நேரமாக தேடி ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்தார் அதுக்கு பில் போட சொன்னார் அந்த புத்தக கடைக்கு வந்த இன்னொருத்தர் பில் போடுறவர் சார் இந்த புத்தகம் மகா அறுவை மகா மட்டம் இது வேணாம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒன்று பாருங்கன்னார் புத்தக கடை வச்சிருக்கிறவரே அப்படி சொன்னார் வாங்க வந்தவர் இவர் ஆச்சரியமா பார்த்தார் உங்க நேர்மையை பாராட்டுறேன் அது சரி இந்த புத்தகத்தை ஏற்கனவே நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டீங்களான்னு கேட்டார் அதை படிச்சு வேற பார்க்கணுமான்னார் அப்புறம் எப்படி இது மகா மட்டம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னார் அதை எழுதினவனே நான் தான் சார் அப்படின்னார் அவர் இது ஒரு விதமான நேர்மை நேர்மையை ஒத்துக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் வாழ்க்கையில உழைப்பும் நேர்மையும் உயர்வதற்கு வழிகள் உழைப்பை விட நேர்மை முக்கியம் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம் இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஓட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாரா இப்படி உட்கார ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாரா அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் 
ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்னு பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேலி பேசுகிறாங்களே உன்னை தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாராம் அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நானும் ஒருத்தன் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டி விட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டது மறுபடியும் ஒன்றால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ள வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடிவிட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போலருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழிய தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுட்டு அதையும் கட்டி விட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சான் தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்ச நேரத்தில் தீ அணைப்பு பட வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டுக்கு ஊரையே பார்த்துக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தை ஆசையும் அதோட சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரா அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமி கிட்டே இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து நம்மால் ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் காலில் மாட்டியிருந்த பழைய செருப்பு ரெண்டையும் ஆவேசமாக தூக்கி ஒரு கிணத்தில் போட்டுட்டு வெறுங்காலோடு நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் ஊரில் ஒரு சிற்பி இருந்தார் சிற்பின்னா அவர் ரொம்ப திறமை உள்ளவர் அதாவது எங்கேயாவது ஒரு கல் கிடந்தா போதும் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அழகாக ஒரு சிற்பம் உட்காந்துருக்கும் இந்த கல்லாக கிடந்தது சிற்பமாக மாறியிருக்கும் அந்த அளவு பண்ணிவிடுவார் அப்பேற்பட்ட சிற்பி எப்படிங்க அவ்வளவு மோசமான ஒரு கல்லில் இருந்து இவ்வளவு அழகாக ஒரு சிற்பத்தை உங்களால் வடிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இந்த சிற்பம் ஏற்கனவே அந்த கல்லுக்குள்ளே இருந்தது இதை சுற்றி இருக்கிற வேண்டாத பகுதிகளையெல்லாம் உளியால் கொத்தி எடுத்து விட்டேன் அவ்வளவு தான் என் வேலை உடனே உள்ளே இருந்த இது வெளியில் வந்துட்டுது அப்படிம்பார் அந்த அளவுக்கு திறமைசாலி ஒரு சின்ன பாறை இல்லைன்னா கருங்கல்ல பார்த்துட்டார்னா போகிறோம் விட மாட்டார் அந
இந்த கல்லுக்குள்ள ஒரு துறவி உட்காந்துருக்காரு மாரு நமக்கெல்லாம் வெறும் கல்லா தான் தெரியும் இந்த கல்லுக்குள்ள ஒரு நடன மங்கை நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிம்பார் உடனே அந்த கல்ல கொண்டுட்டு வருவார் அவர் சொன்னது மாதிரியே உள்ள இருக்கிற அவங்களெல்லாம் வெளியில கொண்டுட்டு வந்துருவார் அதாவது வேண்டாத பகுதிகளையெல்லாம் கொத்தி எடுத்துருவார் அவர் மொழியில சொல்ல போனா இந்த சிற்பிக்கு ரொம்ப நாளா மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை அதாவது உண்மை தூய்மை இதுக்கு உதாரணமா இருக்கக்கூடிய புத்தர் சிலைய வடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரோட ஆசை ஆனா அந்த ஆசை நிறைவேறாமலே இருந்துகிட்டு வந்தது அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கல்லு கிடைக்கல கல்லு கிடைச்சா அதை செஞ்சிருவாரு ரொம்ப காலமா அங்கங்க தேடி அலைஞ்சார் இந்த புத்தர் சிலை வடிக்கிறதுக்கு பொருத்தமா ஒரு கல்லு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் படுற கல்லையெல்லாம் ஊத்து ஊத்து பார்ப்பார் உள்ள புத்தர் இருக்காரான்னு கவனிப்பார் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் தெரியல அவர் கண்ணுக்கு சரி இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நேராக ஒரு புத்த மடாலயத்துக்கு போனார் அங்கே இருக்கிற ஒரு புத்த துறவியை சந்தித்தார் அவர்கிட்ட விசாரித்தார் சுவாமி புத்தரின் தூய்மை ஒழிஞ்சிருக்கிற அந்த கல் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த கல் இருக்கிற இடம் எதுன்னு இன்னமும் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டார் துறவி இல்லைங்க அதுக்காக தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் இவர் சரி கவலைப்படாதீங்க ஏன் கூட வாங்க காட்டுறேன் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போனார் எங்கே போனார்னா அந்த மடாலயத்தின் பின்பக்கம் போனாங்க ரெண்டு பேரும் போனாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு கிணறு இருந்தது என்ன அது நாம் கேட்டது கல் இவர் அழைச்சிட்டு வந்து காட்டுறது கிணறு அப்படின்னு இவருக்கு சந்தேகம் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அவர் சொன்னார் துறவி எட்டி பாருங்க உள்ள அப்படின்னாரு கிணறுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னு இவருக்கு தெரியாதா இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தார் பார்த்தா அதில் தண்ணி இருந்தது அந்த தண்ணியில் தன்னோட உருவம் தெரிஞ்சுது இப்போ அந்த புத்த ஞானி சொன்னார் துறவியாரே புத்தரை நாம தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறோம் நமக்குள்ள தான் அவர் மறைஞ்சிருக்கிறார் அவர் அடையாளம் தெரியாதபடி மூடி இருக்கிறது எது தெரியுமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற கோபம் போலித்தனம் பதட்டம் ஆசை இதெல்லாம் தான் அறிவு அப்படிங்கிற ஒளியால அதையெல்லாம் செதுக்கி எடுத்துட்டோம்னா அந்த அழகான புத்தர் வெளியில வந்துருவார் அப்படின்னு சொன்னார் துறவி அதனால நமக்குள்ள இருக்கிற நம்மள நமக்கே அடையாளம் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த உண்மையான மனிதன் உள்ளே இருக்கிறான் இவர் கல்ல பார்த்துட்டு உள்ள யார் இருக்காங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சது சிற்பிக்கு ஆனா உண்மையான புத்தர் எங்க இருக்காருங்கிறத அவரால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிதான் பல பேர் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு புத்தி சொன்னார் அதோ பாருப்பா மனசு தான் கல் அறிவு தான் ஒளி உன்னுடைய மனசுங்கிற கல்ல அறிவுங்கிற ஒளியால செதுக்கி அழகான மனிதனா நீ வெளியில வரணும்னார் அதுக்காக தான் பா தேடிட்டு இருக்கேன்னா அவன் மனசுங்கிற கல்ல தேடிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லப்பா அறிவுங்கிற ஒளி எங்க இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு அதை தான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நானா அதனால அறிவை தேடிட்டு இருக்கிறவன் என்னைக்கு உண்மையை கண்டுபிடிக்க போறான் அதையே கண்டுபிடிக்க முடியலங்கும் பொழுது அதனால நாம் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு அடையாளம் தெரியணும் அந்த அடையாளம் தெரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சு ஒரு அரசன் அவனுக்கு வயசாயிட்டுது அதனாலேயே இந்த கவலை பயம் எல்லாமும் அதிகமாயிட்டுது மரண பயம் ராத்திரியில சரியா தூங்க முடியல இப்படி ஆயிட்டுது நிலைமை அந்த அரசன் ஏற்கனவே எப்படின்னா போர்க்களங்கள்ல எத்தனையோ பேரை ஓட ஓட விரட்டி இருக்கிறான் இருந்தாலும் இப்ப அந்த துணிச்செல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டுது பேசாம படுத்துருக்கிறான் அப்படியே படுத்தாலும் தான் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சான் இந்த மன்னன் உடனே எல்லா அமைச்சர்களையும் கூப்பிட்டான் எனக்கு வந்து நிம்மதி இல்லை எதை நினைச்சாலும் பயமா இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன ஆலோசனை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு நெருக்கடியான சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் நீங்க யாருமே என் பக்கத்தில் இல்லை ஆலோசனை சொல்றதுக்கு அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் எனக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி ஒரு வாசகம் பொன்மொழி ஏதாவது சொல்லுங்க அதை வந்து நான் என்னுடைய வைர மோதிரத்துக்கு அடியில் பதிச்சு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் தேவைப்படுறப்ப உதவும் அப்படிங்கிறதுனால 
அவர் போட்டிருந்த மோதிரமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே திறந்து மூடுறது மாதிரி அமைஞ்சிருந்தது ஏதாவது வாசகம் எழுதுனா உள்ள வச்சுக்கலாம் அதுக்கான வசதி அதில் இருந்தது அமைச்சர்கள்லாம் யோசனை பண்ணாங்க இது மாதிரி ராஜா கேட்குறாரு என்ன வாசகம் அதாவது பொன்மொழி சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் யோசனை பண்ணாங்க ஒருத்தருக்குமே சரியாக தோணலை ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஏன்னா நெருக்கடியான சமயத்தில் உபயோகப்படுறது மாதிரி ஒரு பொன்மொழி வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இப்படி யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே தோணலை எல்லாரும் குழம்பிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் சொன்னார் நான் வேணும்னா அதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அதை யாரும் ரொம்ப ஆர்வம் காரணமாக அவசரப்பட்டு படிச்சிடக்கூடாது அதை வந்து ரகசியமாக அந்த மோதிரத்துக்குள்ளே எழுதி வச்சுக்கணும் எப்போவாவது இக்கட்டில் மாட்டிக்கிற சமயத்தில் மட்டும் வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில் மட்டும்தான் அதை திறந்து பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் இருக்கிறதா இருந்தால் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லோரும் அதே மாதிரி அவர் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னார் அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை ரகசியமாக மோதிரத்துக்குள்ளே பதிச்சு மூடியாச்சு ராஜா அதை விரலில் மாட்டிக்கிட்டார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சோதனை வந்தது என்ன சோதனைன்னா அடுத்த நாட்டு மன்னன் படம் எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டான் அவன் இவர்கிட்ட ஏற்கனவே தோற்று போனவன் ஒரு வெறியில் வந்திருக்கிறான் தோற்று போனவன் மறுபடியும் சண்டைக்கு வந்தால் எப்படி வருவானோ அப்படி வர்றான் ஒரு வெறியில் வந்தால் ஜெயிச்சுட்டான் என்னாச்சு இவரோட நிலமைன்னா நாட்டை இழந்துட்டார் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு அடிபட்ட குதிரையில் ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டார் வேறு வழி இல்லைன்னு பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வராங்க இவர் ஒரு மலை உச்சிக்கு போயிட்டார் அதுக்கு அப்பால் போக முடியாது ஏன்னா அந்த பக்கம் பயங்கர பள்ளம் உல்லாச பயணிகள் வந்து கண்டு கழிக்கிற இடம் அது ஆனால் இவருக்கு அது சாவு பயணத்தின் வாசல் திரும்பவும் முடியாது அவ்வளவு குறுகிய பாதை அது வேறு வழியே இல்லை இந்த நேரம் சூரிய ஒளி மோதிரத்தில் பட்டு மின்னிச்சு உடனே இவருக்கு ஞாபகம் வந்தது மோதிரத்தை திறந்து படிக்கிறார் அதில் இருந்த வாசகம் இந்த நிலையும் மாறிவிடும் திஸ் டூ வில் பாஸ் அவே அவருக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது பின்னாடி வந்தவங்களும் தேச மாதிரி வேறு எங்கேயோ தேடி போயிட்டாங்க அவங்க விரட்டிக்கிட்டு வரலன்னா இவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போயிருக்குமேன்னு நினச்சார் இவ்வளவு அழகை ரசிக்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டையே கூட இழக்கலாம்னு தோணுச்சு அவருக்கு அமைதியாக அந்த அழகை ரசித்தார் எதிரிகள்லாம் எங்கேயோ போயிட்டாங்க மன்னர் நாடு திரும்பினார் மறுபடியும் படைகளை திரட்டினார் கொஞ்ச நாளில் படை எடுத்துக்கிட்டு போனார் யாருக்கிட்ட தோற்று போனாரோ அவரையே வெற்றி கண்டு திரும்பி வர்றார் வரவேற்பு விழா பிரமாவப்படுது ஆடல் பாடல் கோலாகலம் இதை பார்த்தது அந்த ராஜாவுக்கு தலைகால புரியல நம்மளை இனிமேல் யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினச்சார் அகம்பாவம் லேசாக எட்டி பார்த்தது இப்போ மறுபடியும் சூரிய ஒளிப்பட்டு மோதிரம் மின்னிச்சு அதை திறந்து மறுபடியும் படிக்கிறார் இந்த நிலைமையும் மாறிவிடும் திஸ் டூ வில் பாஸ் அவே அவ்வளவுதான் அவர் மனசு அடங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஆணவம் போயிட்டுது இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா இங்கே எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அந்த ராஜா மாதிரியே நம்ம ஆள் ஒருத்தன் ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தான் அதுக்குள்ளே அவன் எழுதி வச்சுருந்த வாசகம் எதுக்கும் கவலைப்படாதே அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாள் பயங்கரமான கவலையோடு உட்காந்துருந்தான் பக்கத்தில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் தான் நீ உன் மோதிரத்தை திறந்து பார்க்கணும்னு நாங்கள் இவனுக்கு கவலையோடு எரிச்சலும் சேர்ந்துக்கிட்டது அது எப்படி முடியும் இப்போ திருட்டு போனது என்னோட அந்த மோதிரம் தானே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தலையில் கையை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டான் இப்படிலாம் சொல்கிறது உண்டு இருந்தாலும் நாம் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி கவலையை வெல்றதுக்கான வழி தெரிஞ்சுட்டதுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவுல அவர் சொர்க்கத்துக்கு போறார் அங்க ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுகிட்டார் ஊர்வலம் வந்துகிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துகிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் 
ஒரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியா இன்னொரு குதிரையில ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்க இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரா குதிரை மேல வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது கடைசியா அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ஆனா அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவரு பரிதாபமா தனியா வந்துட்டு இருக்கிறார் அவரு அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யாரு இவர் ஏன் இப்படி தனியா வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்கறீங்க இவரு தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் முன்னாடி போற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் மூச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்துருக்கார் உண்மைதான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினைச்சிக்கிட்டு பாத மாறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசிச்சு பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போயிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுதே இனிமேல் ஒதுங்க நான் என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ளே வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு இந்த ஆள் ஒரு நண்பர் வந்தார் ரொம்ப இறுக்கமாக உட அணிஞ்சிருந்தார் அதாவது ஆடைக்குள்ளே அவர் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தது மாதிரி தெரிஞ்சது ஏன் துணி குறைச்சலாக எடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைங்க எனக்கு எப்போவுமே இறுக்கமாக உடை அணிகிறது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படி உடை அணிகிறார் அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த ஆள் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் உடை அணிகிற விதம் ஒருத்தருடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்து தான் இப்போ இறுக்கமான உடை அணிகிறவங்க பொதுவாக மன நிம்மதி இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்களாம் கோபகாரங்களாக இருப்பாங்களாம் ரொம்ப தொல தொலப்பாக ஆடை அணிகிறவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் அமைதியான ஆளாக இருப்பாங்களாம் சாந்தமாக இருப்பாங்களாம் இவங்கெல்லாம் போராடுறதுக்கு சரியாக வரமாட்டாங்களாம் இப்படி ஒரு கணிப்பு இருக்குது அதனால தான் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இருக்கமான உடையை தான் கொடுக்கறது வழக்கம் ஆனால் சன்னியாசிகளை பாருங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தொல தொல உடைகள் தான் அவங்கெல்லாம் வந்து டைட் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு நிற்க மாட்டாங்க சன்னியாசிகள்லாம் அதே மாதிரி சன்னியாசிகள்லாம் காவி உடையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கும் காரணம் உண்டு பல ஆண்டுகள் சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் சன்னியாசத்துக்கு காவி தான் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பௌதீக விஞ்ஞானப்படியும் அதுதான் சரி அதாவது சூரிய ஒளியில் வந்து ஏழு வண்ணங்கள் உண்டு ஒரு பொருள் மேலே அது விழும் பொழுது அந்த பொருள் நமக்கு சிவப்பா தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த பொருள் வந்து சிவப்பை தவிர மற்ற எல்லா நிற கதிர்களையும் உள்வாங்கிக்கிட்டு சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் வெளியில் விடுது அதாவது விலக்கி விடுது அதனால தான் அந்த பொருள் வந்து சிவப்பா தெரியுது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஓரளவு சிவப்பு தேவைப்படுது அதனால தான் காவி உடை அணிஞ்சா சூரிய ஒளி ஓரளவு சிவப்பை விலக்கிப்படும் அதாவது சிவப்பின் பலனும் கிடைக்கும் இந்த சிவப்பின் கெடுதலும் இல்லை அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க காவி வந்து உதய வேலையின் நிறம் கீழ் வானத்தில் கதிர் உதிக்கிற வேலையில் முதல் ஒளி தோன்றுகிற நேரத்தில் காவி நிறம் தான் கசி தியானம் செய்கிறப்போ முதல்ல காணக்கூடிய ஒளி காவி நிறம் தான் தியானத்தின் உச்ச நிலையின் நிறம் நீளம் தியானம் வந்து காவி நிறத்தில் ஆரம்பமாகி நீல நிறத்தில் நிறைவடைகிறது அப்படிங்கிறார் ஓஷோ நீளம் வந்து தியான சிகரம் 
காவி வந்து தியான ஆரம்ப குறியீடு ஒரு சன்னியாசியின் ஆரம்ப தரிசனம் அப்படிங்கிறார் அவர் ஒருத்தர் நாள் பூரா காவியோடைய அணிஞ்சிருந்தா அந்த நிறம் வந்து அவருக்கு வந்து தியானத்தை பற்றிய நினைவை வந்து ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே வந்து ஆடைக்கும் தியானத்துக்கும் இடையில ஒரு தொடர் ஏற்படுது ஒரு துறவியின் உள்ளார்ந்த பண்பா அது மாறுது கடை வீதியில் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் அது மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஞாபகம் முடிச்சு போட்டுக்கிறோம் அந்த முடிச்சுக்கும் பொருளுக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் கடை வீதிக்கு போன உடனே அந்த முடிச்சு வந்து அந்த பொருளை ஞாபகப்படுத்துது அதாவது அந்த முடிச்சு வந்து ஒரு தொடர்பு அம்சமாக அமையுது அது மாதிரி தான் காவி உடையம் ஒரு துறவி வந்து நடக்கும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது குளிக்கும் பொழுது அவருடைய காவி உடை அவருக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட நினைவாக ஞாபகம் முடிச்சாக மாறிடுது காவி ஆடை இல்லைன்னா ஒருத்தரால் துறவியாக முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதே நேரத்தில் காவி ஆடையால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அதில் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இதுதான் உண்மை இவ்வளவு தூரம் காவி ஆடையை பற்றி சொல்கிறதுனால எல்லாரும் சன்னியாசியாக போடுவோம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது மனசுக்கும் நிறத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவர் ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு அவரை போய் பார்த்தீங்கன்னா காவி ஓட அணிஞ்சிக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் விரித்து வச்சுக்கிட்டு தியானத்துலேயே உட்காந்துருப்பார் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் அதாவது இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு என் கையில் ஒரு பைசா கூட கிடையாது ஒரு சன்னியாசி லெவலில் இருக்கிறேன் என்கிட்ட எதுவும் செலவுக்கு கேட்காத அப்படின்னு என் மனைவிக்கு நான் சூக்காக உணர்த்துறதுக்காக அப்படி உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்தித்தே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போடுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்றைக்கி மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாம் அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதருக்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்பவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாராம் நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாராம் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்ன அது அப்படின்னு அவர் ஒரு நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்ல போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளாக தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போயிடுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்ச நேரம் கே பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மைதான் தசரதர் உட்கார்ந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையே சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் 
ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவியாகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவியாகிற பாவி உட்கார்ந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராகியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷியாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராகியம் பிறந்திருக்குமா யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்ம ஆளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மகிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்துலேயே முழிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் நமக்கு முன்னாடி நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் ஒரு கிளாஸில் நமக்கு பழச்சாறு கொண்டாந்து வைக்கிறாருன்னு வச்சுங்க உடனே நாம் என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து கிடுகிடுன்னு சாப்பிட்ருவோம் அடுத்தவங்க யாரும் வர்றதுக்குள்ள அதை விட்டுட்டு அதை கொண்டாந்து வச்சவர்கிட்டயே அதோட வேலை என்ன அப்படி இப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நாம் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் காந்திஜி அப்படி கேட்டாராம் எப்போ தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் அந்த வருஷம் மே மாதத்தில் ஒரு நாள் காந்திஜி டெல்லியில் இருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு ரெண்டு டம்ளர் மாம்பழச்சாறு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அதை வாங்குகிறார் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டார் காந்திஜி யாருக்கிட்ட கேட்டார்னா மனுபன் காந்திகிட்ட கேட்குறார் அவங்க தான் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க காந்திஜிக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக அவர் கூடவே இருந்தவங்க அவங்க அவங்ககிட்ட தான் கேட்குறாரு காந்திஜி சும்மா வேடிக்கைக்காக இப்படி கேட்குறாருன்னு நினச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா அதுவும் இல்லாமல் அதோட விலையை கேட்டால் காந்திஜி நிச்சயமாக அதை சாப்பிட மாட்டார் அப்படிங்கிற பயம் வேறு அதனால் அந்த அம்மா பதில் எதுவும் சொல்லாமல் கம்முன்னு இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அந்த பழச்சாறு வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்குது வச்ச இடத்துல வச்சபடியே இருக்குது காந்திஜி அதை சாப்பிடவே இல்லை மனுபன் காந்தி பார்த்தாங்க மெதுவாக காந்திஜிக்கிட்ட போய் அதை சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னாங்க பழச்சாறு விலை என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு பதில் இல்லை அது முதல் தப்பு பதில எதிர்பார்த்திருந்தும் அதை பற்றி விசாரிக்கல அது ரெண்டாவது தப்பு இப்படி ரெண்டு தப்புகளை பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட வந்து இதை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டாரான் காந்திஜி மனுபன் காந்தி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தகைச்சி போய் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க காந்திஜி தொடர்ந்து சொன்னாராம் இப்போ என் முன்னாடி வச்சிருக்கிற இந்த பழச்சாறு விலை சுமாராக ஒரு அரை ரூபாயாவது இருக்கும் அது அந்த காலத்து மதிப்பு இந்த பழச்சாறு இல்லாமல் கூட என்னால் இருக்க முடியும் ஆனால் அவசியமான பொருள்களை வாங்கிறதுக்கு கூட சக்தி இல்லாத மக்கள் இந்த நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ எனக்கு என்னத்துக்கு இந்த விலை உயர்ந்த பானம் இதை இப்போ நான் சாப்பிட்டா என் உடம்பு வேணும்னா ஆரோக்கியமாகலாம் ஆனால் என் மனசு அமைதி அடையாது எனக்கு என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை விட மன ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம் அதனால் இதை நான் சாப்பிட மாட்டேன் எடுத்துகிட்டு போய்டு அப்படின்னாராம் அந்த சமயத்தில் ஒரு அகதி பொண்ணு ரெண்டு குழந்தைகளோட காந்திஜியை பார்க்குறதுக்காக வந்தது வணக்கம் சொல்லிச்சு காந்திஜி உடனே தனக்கு முன்னாடி இருந்த பழச்சாற்றை எடுத்து அந்த பொண்ணுகிட்டையும் குழந்தைகள்கிட்டையும் கொடுத்து சாப்பிட சொன்னார் அவங்க அதை வாங்கி ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு சாப்பிட்டாங்களாம் அதை பார்த்த காந்திஜி முகத்தில் ஒரு புன்னகை ஒரு பரவசம் ஒரு திருப்தி அவர் மனசு நிறைஞ்சி இருந்தது அப்போ அவர் சொன்னாராம் ஆண்டவன் எனக்கு எப்பவும் சரியான சமயத்தில் கை கொடுப்பாருங்கிறது அதுக்கு இதுதான் அத்தாட்சி நான் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்ப கூட கடவுளின் கருணையால் அந்த சூழ்நிலை என்னை பாதிக்கலை 
ஏன் கூட இவ்வளோ நாள் பழகியும் கூட இங்கே இருக்கிறவங்க எனக்கு அதிக விலை உள்ள பழரசத்தை கொடுத்தாங்க ஆனால் சரியான நேரத்தில் அதை சாப்பிட வேண்டியவங்கள என்கிட்ட அனுப்பி வச்சு என்னை சந்தோஷப்படுத்தினார் கடவுள் அவருக்கு நன்றி அப்படின்னாராம் மகாத்மா காந்தி உடல் ஆரோக்கியத்தை விட மன ஆரோக்கியம்தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொன்னார் பாருங்கள் அதை நாம் எல்லோரும் மனப்பூர்வமாக இன்றைக்கி சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த காலத்தில் எல்லோரும் அப்படியா நினைக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தார் தினமும் காலையில் ஒரு காஃபி சாப்பிட உட்கார்ற நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து சேருவார் கரெக்டாக உடனே அவரும் தனக்குன்னு வந்திருக்கிற காப்பியை எடுத்து மனப்பூர்வமாக பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் அவருக்காக வேறு காப்பி போட்டு கொண்டாந்து கொடுத்தாலும் வேண்டான்னு சொல்லிடுவார் ஆண்டவனாக பார்த்து சரியான நேரத்தில் அவரை எங்கள் வீட்டுக்கு தினமும் அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படிம்பார் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் ஒரு நாள் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் எனக்கு என்னோட உடல் ஆரோக்கியம்தான் முக்கியம் இதை கடவுள் புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கள் வீட்டு காப்பியை சாப்பிட்றதுக்கு தினமும் அடுத்த வீட்டுக்காரனை அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படின்னார் அவர் ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்றை அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமோடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறது இல்லை மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்க அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாராம் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலை ஆகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாரா ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் 
ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பா வாசல்லேயே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ் பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிடுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டேன் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கத்துனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்கடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானான் மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்கு இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ ஏன் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்பு இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானோ அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாராம் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிகிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோட உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாராம் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னானான் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா